வார்த்தை பிரயோகம் பண்ணணும்னா புழுகு மூட்டை ஆகவே திராவிட முன்னேற்ற கழகங்கிறது மக்களை ஏமாற்றி வாக்குகளை ஜேப்படி செய்கின்ற ஒரு அமைப்பு நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமையே தங்க ஸ்கீம் மாதிரியாக சொல்கிறாங்க அதாவது தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு சந்திரபாபு நாயுடு வரமாட்டாரா இனிமேல் நோ டிஎம்கே அந்த நிலையை நாம் எடுக்கலைன்னா தமிழ்நாடு பாழாக போயிடும் அப்படிங்கிறது இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற தமிழக பட்ஜெட் சரியான வார்த்தை பிரயோகம் பண்ணணும்னா புழுகு மூட்டை காரணம் என்ன போன வருஷம் பட்ஜெட்டில் இதே நிதி அமைச்சர் என்ன சொன்னார் ஜெர்மனி டெவலப்மெண்ட் பேங்கினுடைய உதவியோடு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினெட்டு புதிய பஸ்கள் விடப்படும்னு சொன்னார் புதிய பஸ் ஒன்றாவது விட்டாங்களா இல்லை ஆனால் திருப்பி இந்த பட்ஜெட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கார் ஆயிரம் புதிய பஸ்களும் ஐநூறு பழைய பஸ்களை புதுப்பிக்கிறதுக்கும் நிதி ஒதுக்கியிருக்கேன் போன தரம் சொன்னதே நடக்கலையே இந்த தரம் சொல்கிறது என்ன அதே மாதிரியாக தகுதி உள்ள தாய்மார்கள் கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு அறுபத்தி ஏழு இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்றது நினைவு இருக்கு தேர்தல் நேரத்தில் ரூபாய்க்கு மூணு படி அரிசி போடுவோம்னு சொன்னாங்க அதுக்கடுத்து என்ன சொன்னாங்க மூணு படி லட்சியம் ஒரு படி நிச்சயம்னாங்க அதுவும் ஒரு நாள் ஒரு ரேஷன் ஷாப்பில் மட்டும் சென்னையில் போட்டாங்க ஆகவே திராவிட முன்னேற்ற கழகங்கிறது மக்களை ஏமாற்றி வாக்குகளை ஜேப்படி செய்கின்ற ஒரு அமைப்பு நீங்கள் பார்த்தா இன்றைக்கி இந்த பட்ஜெட்டில் அன்கவர்டு டிஃபிசிட் ரெவன்யூ டிஃபிசிட் முப்பதனாயிரம் கோடி விட்டுருக்காரு இதுக்கு மேலே இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாத திட்டங்களுக்கு அறிவித்தும் போன வருஷமே தொண்ணூறாயிரம் கோடி கடன் டோட்டல் கடன் தமிழ்நாட்டுக்கு ஆறு லட்சத்து ஐம்பத்தி மூவாயிரம் கோடி இதில் தி அக்குமுலேட்டட் லாசஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு சேர்க்கலை நீங்கள் அதை சேர்த்திங்கன்னா அது கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் கோடி இருக்குது ஆகவே இன்று தமிழகத்தில் ஏதாவது ஒரு திட்டம் நடக்குதுன்னு சொன்னால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லோன் ஆர் டேக்கிங் பிளேஸ் அதை விட வந்து இந்த அரசாங்கம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமையே தங்க ஸ்கீம் மாதிரியாக சொல்கிறாங்க அதாவது குடும்பத்து பத்து கோடி குடும்பத்துக்கு குடும்பத்திற்கு ஆண்டுக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இந்த ஸ்கீமை அவர் படிக்கும் பொழுது மாநில அரசாங்கத்தின் ஸ்கீம் மாதிரியாக படிக்கிறார் ஆகவே கவர்மெண்டு இட் இஸ் நைதர் ஹானஸ்ட் நார் ப்ராக்டிக்கல் அதனால் இந்த ஆண்டு சொல்லப்பட்டது எதுவும் எல்லாத்துக்கும் அந்த ஜெர்மனி டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் அதோட பணத்தை வாங்கி நாங்கள் பஸ்ஸு வாங்குகிறோம்னு சொன்ன கதை தான் ஆகவே மக்களை ஏமாற்றுவதற்கு மற்றும் ஒரு சம்பந்த ச சந்தர்ப்பமாக இந்த இதை எடுத்துக்கொண்டு இருக்காங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தெளிவாக வெளிப்படையாக உண்மையை சொல்லணும்னு சொன்னால் மாண்புமிகு பிரதமர் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு நிர்வாகத்தின் மீது கண்ட்ரோல் இல்லை அவருடைய மந்திரி சபையின் மீது கண்ட்ரோல் இல்லை குடும்பத்தின் மீதும் கண்ட்ரோல் இல்லை நானே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் நல்ல நாள் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு சந்திரபாபு நாயுடு வரமாட்டாரா அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு மிக மோசமாக அன்பு முதல்வர் அவர்களுடைய நிலைமை இருக்குது பரிதாபப்படுறேன் நான் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் அவர் என்ன சொல்கிறாரு தினம் காலையில் எந்திரிக்கும் பொழுது ஏதாவது ஒரு மூத்த அமைச்சர் என்ன பண்ண மாட்டானோ அதனால் நமக்கு என்ன ஆகுமோ ஏன் என் மூஞ்சியை பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியலையாங்கிறாரு உடனே நம்ம பொன் முடியை சிரிச்சுட்டு இருக்கார் நீங்கள் வேணா பொன் முடிங்கிறத கலவுக்கையில் நீங்கள் போடுங்க நான் சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா அவருக்கு கலவுக்கையில் சொன்னால் பிடிக்கும் அதனால் சொல்கிறேன் ஆகவே அந்த அளவிற்கு இது வந்து ஒரு சமயத்தில் நான் சொல்லி கொண்டிருந்தேன் தி ஹோல் கேபினெட் இஸ் பஞ்ச் ஆஃப் லுனாட்டிக்ஸ் ஒரு லுனாட்டிக் அசைலம் மாதிரியாக 
தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இருக்குதுன்னு காரணம் என்னென்னா நம்ம ரெட்டியார் இது வாங்கினா மனு வாங்கினா அந்த பொண்ணு தலையில் ரெண்டு அடி அடிக்கிறார் அதுக்கடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நேரு அவர் வந்து கவுன்சிலராக மடியர் மடியர்னு ரெண்டு அடி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நாசர் பார்த்தா படிப்படியாக ஏறுது அவர் கல்லை கொண்டு டிஎம்கே ஒர்க்கரை அடிக்க போகிறார் இன்றைக்கி வந்து டிஎம்கே ஒர்க்கர் மந்திரி கல்லால் அடித்து சாக போகிறான்னு தெரியல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னுடைய நண்பர் சிவா அவர்கள் அவர் வீட்டுக்கு கத்திய கபடா கம்பு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் தாக்கிப்பட்டு பக்கத்தில் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லையும் சும்மா போகிற போக்கில் அதையும் தாக்கிட்டு போக முடியும் சும்மா வந்துட்டு வேஸ்ட்டாக போக வேண்டாமே அப்படிங்கிறதுக்காக போலீஸ் ஸ்டேஷனையும் தாக்கியிருக்காங்க என்ன கண்ட்ரோல் இருக்குது தடி எடுத்தவன் தண்டல்காரன் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு லுனாட்டிக் அசைலமாக இருந்தது கேங்கஸ்டர் கேங்காக மாறி போயிருக்கு இது தமிழ்நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய கேடு விளைவிக்கக்கூடிய விஷயம் அதனால் தமிழக மக்கள் இந்த ஒரு விதி செய்வோம் அதை என்னாலும் காப்போம்னு இனிமேல் நோ டிஎம்கே அந்த நிலையை நாம் எடுக்கலைன்னா தமிழ்நாடு பாழாக போயிடும் அப்படிங்கிறது என் கருத்து நான் சொல்கிறதுக்கான விஷயம் சொல்லிவிட்டேன் நீங்கள் எதுவும் கேட்குறதுனா கேட்கணும் இப்படி பைத்தியங்களும் நாட்டில் இருக்கோ நான் கேட்குறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொன்ன அதானி இஷ்யூக்கு வருவோம் அடுத்த ராகுல் இஷ்யூக்கு வருவோம் அதானியால் எந்த வங்கியில் ஆகுது ஒன்பது வங்கிகள் அதானியின் குரூப்புக்கு லெண்டு பண்ணியிருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் அரியர்ஸ் இருந்ததுன்னா தயவு பண்ணி சொல்லுங்கள் ஐ வில் அப்பாலஜைஸ் ஹேர் அண்ட் நவ் ஏதாவது ஒரு பேங்கில் ஒரு அக்கௌண்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் அரியர்ஸ் இருக்கா இல்லை பின்ன பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு என்ன நஷ்டம் சரி எல்ஐசி எல்ஐசியே அதனுடைய மொத்த கேபிட்டலில் ஒரு பர்சன்ட் தான் ஷேர் மார்க்கெட்லேயே போடலான்னு அதனால் அவங்க வந்து மொத்தமாக அதானி ஷேர் மட்டும் வாங்கலை பல கம்பெனி ஷேர் வாங்கியிருக்காங்க ஏறுறதும் உண்டு இறங்குறதும் உண்டு இப்போது முப்பத்தி ஆறாயிரம் கோடிக்கு எல்ஐசிலே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க நாங்கள் அடானியினுடைய குரூப் ஷேர்ஸ் வாங்கினோம் அது ஏற்கனவே ஏன்னா வாங்கிறது முந்நூறுரூவா நானூறுரூவாய்க்கு விற்கிற காலத்தில் பதினெட்டுலலாம் அதானி ஷேர்ஸ் எதுவும் முந்நூறு ரூபாய்க்கு மேலெலாம் போகல இட் வெண்ட் அப் டு த்ரீ தௌசண்ட் குரோர்ஸ் ஆனால் அந்த சமயத்திலே வி புக்குடு ப்ராஃபிட் நாங்கள் வந்து ஷேர்ஸை விற்று இருபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் எங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு ஏற்கனவே அப்போது அதானியை பற்றி பேசுங்களேன் ஒய் ஷுட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஃபியர் இப்போ இந்த இஷ்யூ என்ன அவர் ட்வீட்டில் என்ன போட்டார் நிரவ் மோடியை அசிங்கப்படுத்தணும் நரேந்திர மோடியை அசிங்கப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு உற்சாகத்தில் ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் வந்து ஒரு மென்டல் பேலன்ஸோட பேச மாட்டார் எழுத மாட்டார் அப்படிங்கிற நமக்கு நல்லா தெரியும் அதை நீங்களே டிஸ்பியூட் பண்ண மாட்டீங்கன்னு அப்போ என்ன பண்ணுறார் மோடிங்கிற சமுதாயத்தை இழிவுபடுத்தி ட்வீட்டு போடுறார் கேஸ் போட்டது யார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா குஜராத் கவர்மெண்டா அல்லது மாண்புமிகு பிரதமர் மோடியா இவங்க யாருமே கேஸ் போடலையே அந்த மோடி சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் கேஸ் போடுறார் எங்கள் சமுதாயத்தை இழிவுபடுத்தி ட்வீட் பண்ணியிருக்காருன்னு அப்போ சூரத் ஹைகோர்ட் சூரத் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் இது தவறு அதனால் இவருக்கு இரண்டு ஆண்டு சிறை தண்டனைன்னு சரி இவரை இப்போ டிஸ்குவாலிஃபை பண்ண இஷ்யூக்கு வருவோமா இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்தது யாராவது ஒருத்தர் மீது ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே தண்டனை கொடுக்கப்பட்டால் அவர் உடனே பதவி இழப்பார் அப்படின்னு அதுக்கு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தது யார் மன்மோகன் சிங் ஆனால் அந்த அமெண்ட்மெண்ட் பேப்பரையே வாங்கி அங்கேயே கிழிச்சு போட்டது யார் தன்வினை தன்னை சுடும் ஓட்டப்பம் வீட்டை சுடும் இதில் மாண்புமிக பிரதமருக்கோ கவர்மெண்ட்டுக்கோ என்ன ரோல் இருக்குது நீங்கள் அதை வந்து நீ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு காங்கிரஸ்காரர் என் நண்பர் அழகிரியை கூப்பிட்டு ராகுல் காந்தி இப்படி பைத்திய மாதிரி உளரலாமா அந்த சட்டம் வரும்போது அது கீழ்ச்சி எரிஞ்சார் இதெல்லாம் நீங்கள் அங்கே கேட்கணும் அதனால் இது எந்த விதத்திலும் அரசாங்கத்திற்கு தொடர்பில்லை 
இது தன்வினை தன்னை சுடுங்கதை தான் ஆகவே தமிழ்நாட்டில் இது நான் ஐம் வெயிட்டிங் ஃபார் சுப்ரீம் கோர்ட் டு கன்ஃபார்ம் திஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஏன்னா இந்த வீரமணி திருமாவளவன் ஆர் ஆசா போன்றவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியை தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் பேசிகிட்டே வராங்க இல்லையா அவங்க இல்லாமல் பிடிச்ச ரெண்டு ரெண்டு வருஷம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கன்னு ஜெயிலில் போட்டுற முடியும் லெட் இட் ஹேப்பன் மதுரையிலேயே ஏர்போர்ட்ல உங்களெல்லாம் சந்திச்சு அங்க யார் வந்தாங்கன்னு தெரியாது மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்பவே நான் சொன்னேன் எங்களுடைய மாநில தலைவர் அந்த கூட்டத்தில் பேசாத விஷயங்களை ப்ரெஸ்ஸில் வந்திருக்கு இந்த ராஜினாமா ஜனமாங்கிறதெல்லாம் இட் ஹேட் நாட் ஹேவன் அப்போ அவர் சொல்லும் பொழுது இன்டர்னல் டிஸ்கஷன் அதில் கட்சியினுடைய வளர்ச்சி பற்றி பேசும்போது சொன்ன கருத்துக்கள் அப்போவே நான் சொன்னேன் இது பற்றி மீடியாவில் சோஷியல் மீடியாவில் ஆதரித்து எதிர்த்து பல கருத்துக்கள் வருது அதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க விரும்புகிறேன் அதனால் கூட்டணின்னு வந்தால் அதே அண்ணாமலை அவர்கள் டெல்லி போயிட்டு வந்துட்டு டெல்லி போகிறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்காரு கூட்டணியை டிட்டர்மின் பண்ணுறது அது வந்து நேஷ்னல் பார்லிமெண்ட் போர்டு பதினாறு மூத்த தலைவர்கள் அதில் இருக்காங்க இட் இஸ் தேர் டொமைன் அதனால் அதை பற்றி நாம் யாரும் பேச வேண்டாம் பிஜேபி தொண்டர்கள் அனுதாபிகள் ஆதரவாளர்கள் தயவு பண்ணி இதை டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம்னு நான் நீங்கள் சொன்னதுக்கு காரணமே ஐ வாண்ட் டு கிளாரிஃபை ஆன் தட் மேட்டர் அதனால் ஐ வாண்ட் டு புட் தட் அட் ரெஸ்ட் அதுக்கு மேலே இதில் சொல்ல விரும்பலை ஓகே தேங்க்யூ